वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास नाइन इंग्लिश मोमेंट्स बुक से जो चैप्टर नंबर फोर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो so दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे क्वेश्चन नंबर वन वॉट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स अब जो गुरु और उनका चेला जो किंगडम ऑफ फूल्स में आते हैं उनको क्या दो अजीब सी चीज देखने को मिलती है तो भैया उनको क्या देखने को मिलता है कि यार यहाँ के लोग पहली बात तो ये है कि यार ये दिन में सोते हैं दुनिया दिन में काम करती है ये दिन में सोते हैं और दुनिया रात में भाई साहब सोती है और यहाँ के लोग रात में काम करते हैं तो ये दो स्ट्रेंज चीजें थी इसका आंसर द गुरु एंड द डिसाइपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट गुरु ने और डिसाइपल का मतलब है गुरु का चेला जो था उन्होंने ये देखा कि भैया किंगडम में किंगडम ऑफ फूल्स में जो लोग हैं वो काम करते हैं रात में है ना जो भी दुकान खोलनी है किसी को खेत में जाना है किसी को वॉट स्कूल जाना है वो सब काम हो गए रात में एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज और दिन के टाइम में सारे लोग सोते थे नेक्स्ट वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स डिसाइपल का मतलब है ये यानी कि गुरु जी का चेला जो है वो ये डिसाइड क्यों करता है कि गुरुजी मैं तो यहीं रहूंगा इज इट अ गुड आइडिया क्या ये अच्छा आइडिया था उसका वहां पे रहना अब इसका आंसर देखो क्योंकि इन द किंगडम ऑफ फूल्स में हर चीज बहुत चीप यानी कि बहुत सस्ती थी वन डू डू की थी हर चीज तो वो सोचता है कि गुरुजी जी यहाँ पे हर चीज सस्ती आराम से खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा और मेरा मस्त जीवन होगा गुरु उसको समझाते हैं कि बेटा ये मूर्ख लोग हैं यहाँ पे रहने में कोई फायदा नहीं है लेकिन वो नहीं मानते Disciple wanted to stay in the kingdom of food because everything was very cheap. जो गुरु जी का चेला था वो इसलिए रहना चाहता था उस किंगडम में क्योंकि हर चीज बहुत सस्ती थी एक और क्वेश्चन है इसमें इज इट अ गुड आइडिया नो इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया ये उसका अच्छी सोच नहीं थी अच्छा आइडिया नहीं था Name all the people who are tried in king's court and give the reasons for their trial. उन सब लोगों के नाम बताने हैं जिन पे ट्राइड का मतलब है यहाँ पे जिन पे मुकदमा चलता है किंग के दरबार में तो सबसे पहले मुकदमा चला था उस मर्चेंट पे जिसके घर की दीवार टूटी थी वो कह देता भाई साहब मैंने दीवार थोड़ी बनाई है दीवार तो मिस्त्री साहब ने बनाई है तो फिर मिस्त्री साहब को बुला लिया जाता है कि उन पर मुकदमा चलता है वो कह देते हैं कि जब मैं दीवार बना रहा था तो एक लड़की जो डांसिंग गर्ल थी वो बार बार वहां आ रहा आ रही थी जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो उसकी गलती है तो फिर डांसिंग गर्ल पे चलता है मुकदमा वो कह देती है कि मेरा क्या कसूर है मैं जो तो जूल जो गोल्ड स्मिथ है जो सोने का काम करते हैं मैंने उस पर कुछ ज्वेलरी बनवाने के लिए दी थी वो बार बार कह रहा था थोड़ी देर में आना थोड़ी देर में आना थोड़ी देर में आना उसके चक्कर में बार बार जा रही थी तो इन चारों पर मुकदमा चला और क्यों चला वो भी हम बताएंगे मर्चेंट यानी कि हाउस का जो ओनर था उस पर चला द ब्रिक लेयर ब्रिक लेयर कौन है ये है ब्रिक लेयर मिस्त्री साहब है ना ब्रिक लेयर पे चला डांसिंग गर्ल कौन है ये है डांसिंग गर्ल उस पे चला एंड गोल गोल्ड स्मिथ वर्ड ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट ठीक है इन चारों पे मुकदमा चला द मर्चेंट वॉज ट्राइड बिकॉज हिज हाउस बॉल किल्ड द थी इस पे क्यों चला था क्योंकि इसके घर की दीवार ने एक चोर को मार दिया था क्योंकि दीवार गिर गई थी द ब्रिक लेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली फिर इस पे क्यों चला मुकदमा कि भैया तुमने तुम्हारा काम सही से नहीं किया तुमने दीवार सही से नहीं बनाई इसलिए तुम पे चला फिर इस पे क्यों चला डांसिंग गर्ल पे द डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड बिकॉज शी डिस्टर्ब द ब्रिक लेयर क्योंकि जब ये आ रही थी जा रही थी तो ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा था डिस्ट्रैक्ट हो रहा था फिर उसके बाद गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार पे चला द गोल्ड स्मिथ वॉज ट्राइड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक टू हिज हाउस अ डजन टर्न क्योंकि इसी के चक्कर में इसको बार बार वहां पर जाना पड़ रहा था तो इसीलिए इन सब पे क्या चला मुकदमा चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना मैं तीन तक काउंट करूंगा वन टू थ्री आई होप मेरे भाई आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है सो थैंक यू चिल्ड्रन आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग राजा के हिसाब से 
सचमुच में जो कल्प्रिट है यानी कि जिसने जिसको इसकी सजा मिलनी चाहिए वो कौन है Why does he escape the punishment? और वो अपनी सजा से कैसे बच जाता है राजा कहता है कि जिसका ये घर है जिसकी दीवार टूटी है भाई सचमुच में वो ही कल्प्रिट है और ये घर बना था किसके टाइम पे इस मर्चेंट के पापा ने बनवाया था तो यानी कि असली जो कल्प्रिट है इसके पापा है लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है वो तो मर गए तो वो कहता है कि भाई तो फिर अगर ये नहीं है तो फिर इसके बेटे को सजा मिलेगी तो इसके बेटे को जब सजा मिलती है लेकिन जो इसका बेटा था वो बहुत पतला दुबला था तो वो स्टेक में नहीं आ सकता था स्टेक का मतलब क्या है उस टाइम पे जो सजा दी जाती थी इस तरह से दी जाती थी देख रहे हो आप लोग तो यहाँ पे वो फिट नहीं होता क्योंकि इसमें थोड़ा मोटा ताजी पर्सन चाहिए था तो इसलिए ये भी सजा से बच जाता अब इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग वॉज अब यहाँ पे देख रहे हो ये मैंने ब्लू ब्लू से क्यों लिखा है द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग वॉज कौन था मर्चेंट था पूरा मैंने मर्चेंट के फादर थे पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया बट ही हैड ऑलरेडी डाइट लेकिन ये जो साहब थे ये तो पहले ही मर चुके थे सो किंग डिसाइडेड दैट हिज सन विल बी पनिश्ड कि भैया जिस तरह से आ, इसकी जितनी भी जायदाद है वो बेटे को मिली तो इसकी जो भी सेंस यानी कि पाप है वो भी बेटे को ही भुगतने पड़ेंगे ही स्केप द पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक क्योंकि टू फिट टू थिन का मतलब है इतना ज्यादा पतला था कि भाई साहब ये तो इसमें फिट ही नहीं हो रहा था जिसके थ्रू वो सजा देते थे तो इस तरह से वो बच जाता है सजा से वॉट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम वेन डज द डिसाइपल रिमेंबर दैम गुरु ने जब वहां से वहां पे थे तो गुरु ने उसको क्या समझाया था कि बेटा यहाँ पे रहना सही नहीं है ये पागल लोग हैं मूर्ख लोग हैं तुम्हें नहीं पता ही तुम्हारे साथ क्या करेंगे द गुरुज वर्ड्स वर्ड अब देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे दे आर ऑल फूल्स ये सब गधे हैं This won't last very long. तो मैं क्या लग रहा है कि हर चीज सस्ती सस्ती है लेकिन ये सब लंबे टाइम तक नहीं चलेगा एंड यू कॉन टेल दम वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट और बेटा तुमको कुछ नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे तो ये थे गुरु जी के शब्द किसको अपने चेले को द डिसाइपल रिमेंबर्ड दैम वेन ही वॉज अरेस्टेड बाई द किंग्स मैन टू बी एग्जीक्यूटेड तो इसमें एक और क्वेश्चन है वेन डज द डिसाइपल रिमेंबर दैम जो गुरु जी का चेला है उसको गुरु जी के शब्द कब याद आते हैं तब याद आते हैं जब उसको राजा के आदमी अरेस्ट करने आ जाते हैं क्योंकि ये खा खा के भाई साहब मोटा भैंसा हो चुका था जैसा आपको यहाँ दिख रहा है तो वो समझते हैं कि इस आदमी को लटका देते हैं और किसी ना किसी को तो सजा मिलनी है चिल्ड्रन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो मुझे फॉलो कर लीजिए इंग्लिश पे और आप चाहते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना तो उसका भी जो लिंक है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है हमें ज्वाइन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन How does the Guru manage to save his disciples life? जो गुरु जी है गुरु तो आखिर गुरु होता है भाई वो अपने चेले की जान कैसे बचा लेता है भाई गुरु जी के पास दिव्य दृष्टि थे वो वहां प्रकट हो जाते हैं और राजा राजा के सामने जाके ड्रामा करते हैं कि जो भी इस स्टेक में यानी कि जो भी इस फांसी के फंदे पे सबसे पहले चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा यानी कि किंग बनेगा और जो दूसरे नंबर पे जाएगा वो उसका मिनिस्टर बनेगा तो राजा बुद्धू तो था ही मूर्ख तो था ही उसको लगता है कि यार इससे मैं मर जाता हूं और अपने मिनिस्टर को दूसरे नंबर पर ले लेता हूं तो अगले जन्म में भी मैं इस जगह का राजा बनूंगा और मेरा ही मिनिस्टर इस तरह से जो गुरुजी हैं वो अपने चेले की जान बचा लेते हैं द गुरु टेल्स किंग्स दैट हु सो एवर डाइज फर्स्ट गुरु क्या कहते हैं जो भी पहला मरेगा ऑन दिस स्टेक इस स्टेक पे Will be the king of this kingdom. वो इस kingdom का दोबारा से राजा बनेगा And the second person who dies, जो भी second मरेगा will become his minister. वो उसका minister बनेगा So the king and his minister choose themselves to die. तो जो मूर्ख राजा और मूर्ख जो minister था वो अपने आप को चुनते हैं कि चलो हम मर जाते हैं ताकि हम ही अगले जन्म में भी king बनेंगे और minister बनेंगे And thus Guru saves his disciple life. इस तरह से गुरु जी अपने चेले की जान बचा लेते हैं चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में देखता हूं कितने बच्चे राइट right आंसर देते हैं हु वाज द वाइज मैन इन दिस स्टोरी इस स्टोरी में जो सचमुच में बुद्धिमान पर्सन है कौन है किंग है मिनिस्टर है गुरु है या कोई नहीं है सो so, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में मिलते हैं अगले वीडियो में बाय